다음 여행지로 향하는 도중 날씨가 흐려지기 시작했다. 비가 올려나 빗방울이 살짝 떨어졌어요. 큰일 났습니다. 이러면 안 되는데. 거제도는 해양도시이다. 처음에는 같은 작업복을 입은 사람들 그리고 큰 트럭과 차가 많아서 당황했는데 조금만 나가면 바다가 보여 신기하기도 했다. 거제도의 해안도로는 참 멋있다. 푸른 바다와 다도해 풍경 할머니 할아버지 집에 놀러가는 기분이다. 노래를 틀고 드라이브를 즐겨본다. 구조라 선착장에 도착했다. 외도를 갈수 있는 유람선을 탈수 있는 곳인데 나는 오늘 배를 타는 게 아니라 사람들이 잘 모르는 곳을 찾아가려고 한다. 와 크다. 골목을 향해 무작정 걸어 들어간다. 거제도 여행의 두 번째 목적지는 바람의 소리를 들을 수 있는 새바람 소리 길이다. 거칠다. 그리고 고요하다. 아무도 없어 고요했고 고요한 만큼 주변의 작은 움직임이 눈에 들어온다. 감각이라는 것이 곤두서기 시작했다. 대나무 숲에 머무는 바람의 소리 하지만 그 소리는 어느새 사라지고 오직 나라는 존재에 집중되기 시작한다 바다를 넘어 육지에 닿은 바람들이 쉬었다가 다시 여정을 준비하는 듯하다. 난 잠시나마 거제도의 바람과 친구가 된것 같았다. 예전 바람이 되고 싶어 했던 한 아이가 생각났다. 계산차고 충전을 해야 하는 상황이 발생했다. 시간이 부족한데. 현재 시간이 5시 20분. 그리고 오늘 일몰 시간이 6시 10분 정도 되는 것 같아요. 그래서 아, 이걸 볼수 있을지 잘 모르겠어요. 이게 운이 좋아야 되는데 좀 빡빡합니다. 아무래도 또 초행길이고 또 자리를 또 차지하려면 아슬아슬할 것 같습니다. 거제 일몰은 어떨까? 파랗던 하늘 도화지에 붉은색이 칠해지기 시작한다. 거제도에서의 시간도 끝을 향해 가고 있었다. 길이 보이지 않았다. 하지만 봤었다. 저기 너머로 지는 노브를 그리고 찾아냈다. 
찰랑거리는 파도 소리 파스텔로 색칠을 해놓은 하늘 하루에 한번 지구는 나에게 선물을 준다 그리고 이 아름다운 시간은 누구나 받을 수 있는 특별한 선물이기도 하다 비극을 희극으로 바꾸자 힘들어지면 그때 또 여행을 하기로 하자 떠나기 전에 했었던 복잡한 생각과 고민들은 여기에 두고 가기로 한다 이제 돌아가자 나에겐 나의 천국이 있으니까